துணிந்த சொல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் ஹசீஃப் தினந்தோறும் சமூகத்தில் நிலவக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையை அலசி ஆராயக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்றைய தினம் சாதி கொடுமை தொடர்ந்து நீடிப்பதற்கு காரணமாக இருப்பது அகமன முறை இந்த அகமன முறையை நீடிப்பதற்கான அனைத்து வகையான முயற்சிகளும் கிராமப்புறங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இவற்றை மீறி சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய இந்த நபர்கள் அந்த கிராமத்தில் இருந்து அந்த கிராம சமூகத்தில் இருந்தே ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு என்பது தொடர்ந்து நடை நடைபெற்று வருகின்றது ஒருபுறம் சாதியை ஒழிக்க ஒழிக்க வேண்டும் என்று போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய களத்தில் போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர்கள் இந்த சாதி ஒழிப்பிற்கு அடிப்படையாக இருப்பது சாதி மறுப்பு திருமணம்தான் இவற்றை புரிந்து சாதி ஒழிப்பிற்கான தங்களுடைய அந்த முயற்சியில் அரசு தங்களுக்கு உதவ வேண்டும் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொள்பவர்களை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை அவர்கள் தரப்பில் இருந்து தொடர்ந்து முன்வைக்கப்பட்டு வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் அகமன முறையை சாதியை நீடிக்க வைக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து தமிழகத்தின் பல்வேறு கிராமங்களில் இன்றைய தினமும் நடந்து வருகின்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் புன்னவயல் என்ற கிராமத்தில் நடைபெற்றிருக்கின்றது அந்த கொடுமையை விளக்கக்கூடிய ஒரு தண்டோரா அந்த காட்சியை இப்போது பார்க்கலாம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் புன்னக்காயல் கிராமத்தில் அந்த கிராமத்தினுடைய தலைவரின் உத்தரவின் பேரில் இந்த தண்டோரா என்பது அந்த கிராமம் முழுவதும் போடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தண்டோரா போடக்கூடிய அந்த நபர் தெரிவிக்கக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் கிராமத்தில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அவர்களோடு எந்த தொடர்பையும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்ற கருத்து தண்டோராவாக ஒரு அறிவிப்பாக அந்த கிராமம் முழுவதும் போடப்பட்டிருக்கிறது இந்த பிரத்யேக காட்சிகள் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த காட்சியை இப்போது நாம் பார்த்தோம் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அகமன முறை நீடிப்பது என்பது சாதி நீடிப்பதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கின்றது சாதி மறுப்பு திருமணங்களே இது போன்ற சாதிய கொடுமையை ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு வழி என்று சாதி மறுப்பாளர்கள் பேசி வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் அகமன முறையை உறுதி செய்யக்கூடிய அந்த தண்டோரா என்பது தூத்துக்குடி மாவட்டம் புன்னக்காயல் கிராமத்தில் போடப்பட்டிருக்கின்றது இன்றைய தினம் இது குறித்து விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இது குறித்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நம்முடைய அரங்கத்தில் முன்னாள் டிஜிபி திலகவதி அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் வணக்கம் நம்ம இப்போ அந்த தண்டோரா காட்சிகளை பார்த்தோம் இது எதை உணர்த்துது மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் சாதி ஒழிப்புக்கான நடவடிக்கை எடுக்கணும் சாதி மொழி சாதி ஒழிப்புக்கு மிக அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் அப்படின்ட்டு ஆனால் சாதி மறுப்பு திருமணங்களை எதிர்க்கக்கூடிய இது மாதிரியான நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு இது வந்து இன்னும் நம்ம இந்த பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் மனநிலையில் அல்லது அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய மனநிலைகள் ஒரு கூட்டமாக குழுவாக மனித இனம் சேர்ந்து வாழ்ந்த காலத்தில் தங்களுக்கு நியமித்து கொண்ட விதிகள் இந்த அந்த இடத்துலேருந்து அவங்க பெயர்ந்து வரல அப்படிங்கிறத இது காட்டுறது அந்த பிற்போக்குத்தனத்தை காட்டுறதாக இருக்குது இது எந்த விதத்துலையும் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது இது இந்திய அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது சட்டத்துக்கு எதிரானது இதுவரையிலையும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பல தீர்ப்புகளுக்கும் எதிரானது இந்த மாதிரி தள்ளி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது முற்றிலும் ஒரு எதிரான விஷயம் அங்கீகரிக்கப்பட கூடாத அங்கீகரிக்கப்படவே முடியாத ஒரு விஷயம் தான் நம்ம வந்து இதை கருத வேண்டியதாக இருக்குது இது வந்து தூத்துக்குடியில் மட்டுமில்ல தமிழ்நாட்டில் மட்டுமில்ல 
இந்தியா முழுவதிலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது யூபியில் இருக்குது ராஜஸ்தானில் இருக்குது கேரளாவில் சமீபத்தில் ஹதியா கேஸ் வந்து பிரபலமாக பேசப்பட்டது அந்த கேஸில் கூட கேரள நீதிமன்றம் வந்து இந்த ஐஎஸ் ஐஎஸ் விஷயங்களை எடுத்து சொன்னதுனால அதுக்காக வேண்டி பெண்களை மயக்கி திருமணம் செய்து கொண்டு அதில் ஈடுபடுத்த போகிறாரு அப்படின்ற மாதிரியாக அந்த பெண்ணினுடைய தகப்பனார் ஒரு விஷயத்தை வச்சார் அதை கேட்டுக்கிட்டு அது ஏதோ ஒரு விதமான சந்தேகம் இருக்குது சந்தேகத்திற்கு அப்பார் இது வெறும் காதல் தான் அப்படின்ற நம்ப முடியல எங்களால் ஆகவே ஆகவே நாங்கள் வந்து இந்த திருமணம் இந்த பொண்ணை வந்து அவங்க மணமகனோடு செல்ல அனுமதிக்க அனுமதிக்காமல் இருப்போம் அப்படின்னு கேரள நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்குது அதுக்கு பிறகு அந்த கேஸை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் எடுத்துகிட்டு போனாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு கேரள நீதிமன்றத்தை கண்டிச்சிருக்குது ஒரு பெண் அந்த வயதுக்கு அந்த பதினெட்டு வயது ஆன ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவனை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள முழு உரிமையும் பெற்றவள் ஆவாள் இது வந்து தனி நபர் சுதந்திரத்தில் தலையிடுவதாகும் ஆகவே எப்படி வந்து இந்த கோர்ட்டு இந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் அவங்க சொன்னாங்க அந்த சமயத்தில் நிறைய வந்து க இந்த கஃப் பஞ்சாயத்துன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா கிராம பஞ்சாயத்துகள் அந்த கிராம பஞ்சாயத்துகள் அதில் வந்து பாரம்பரியமான தலைவர்களாக இருந்து வருபவர்கள் அவங்க வந்து நிறைய நன்மைகளை செய்கிறாங்க அவங்களால தான் வந்து அரசின் நலத்திட்டங்கள் பலவற்ற மக்கள்கிட்ட கொண்டு போக முடியுது அப்படின்னெல்லாம் சொன்ன போது கூட அவங்க என்ன சொன்னாங்க அது பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை அவங்க எவ்வளோ நன்மைகள் செய்யக்கூடிய பஞ்சாயத்து தலைவராகவோ ஜாதி தலைவராகவோ கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த திருமண விஷயத்தில் தலையிடுவதற்கு அவங்களுக்கு உரிமை செய்து கொள்ளக்கூடிய அந்த திருமணத்திற்கு அவர்கள் தான் பொறுப்பு அந்த திருமணத்தை யாரும் தலையிடக்கூடாது அந்த திருமணத்தில் அந்த ஊர் தலைவர் பஞ்சாயத்து தலைவர் என்ற பேரில் தலையிடக்கூடாதுன்னு சமீபத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பல தருணங்களில் நீதிமன்றங்கள் பல உத்தரவுகளை பிறப்பிச்சிருக்கு ஆனால் இருந்தபோதும் இந்த கொடுமை என்பது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இந்த நேரத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்வை வெளிக்கொண்டு வந்த நம்முடைய செய்தியாளர் சாரதா நம்மோடு மதுரையிலிருந்து இணைகின்றார் அதற்கு முன்னர் இந்த தூத்துக்குடி மாவட்டம் புன்னக்காயல் கிராமத்தில் நடைபெற்ற இந்த கொடுமையை விளக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்த்து விடலாம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கடற்கரை கிராமம்தான் புன்னை காயல் தாமிரபரணி ஆறாலும் வங்க கடலாலும் சூழப்பட்டுள்ள இந்த கிராமத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் மீனவர்களும் பரதவர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் தான் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் இந்த சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் வேறு சாதிக்காரர்களை திருமணம் செய்திருந்தால் அவர்கள் ஊரை விட்டு குடும்பத்துடன் வெளியேற வேண்டுமென்று பஞ்சாயத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இந்த தீர்மானம் கடந்த இருபதாம் தேதி தண்டோரா மூலம் பொதுமக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது நாட்டாமை பட பாணியில் ஊரை விட்டு வெளியேறிய குடும்பத்துடன் அன்னம் தண்ணீர் புழங்கக்கூடாது என்ற ஊர் கட்டுப்பாடும் போடப்பட்டுள்ளது மீறுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கலப்பு திருமணம் செய்த பெண்கள் ஊரை விட்டு வெளியேறாவிட்டால் அவர்களது வீடுகளுக்கு ஊர் பொதுமக்கள் பூட்டு போடுவார்கள் என தண்டோரா அடிப்பவர் சொல்லிச் சென்றுள்ளார் கலப்பு திருமணம் செய்த பனிரெண்டு பெண்களின் குடும்பம் மற்றும் தந்தை பெயர்களும் அப்போது வாசிக்கப்பட்டுள்ளது கிராம உத்தரவுக்கு கட்டுப்பட்டு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொண்ட ஒரு தம்பதி உட்பட சிலர் ஊரை விட்டு வெளியேறிவிட்டனர் அவர்கள் மீண்டும் ஊருக்குள் வராமல் இருப்பதை கண்காணிக்க சோதனை சாவடி அமைத்து ஆட்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டுகிறார் ஊரை விட்டு வெளியேறிய மணிகண்டன் ஒரு தெருவுக்கு பத்து பேர் எடுத்து அந்த பத்து பேர் அந்த வீட்டுக்கு யார் வந்தாங்களோ அந்த பத்து பேர் வந்து ஊர்ல சொல்லி ஊர்ல இருந்து வெளியேற்றுறாங்க ஆட்களை இது குறித்து ஆன்லைன் மூலம் லூர்தம்மாள் என்ற பெண் காவல்துறைக்கு புகார் அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது அதன் அடிப்படையில் ஊர் தலைவர் செல்வராஜ் மற்றும் நிர்வாகிகள் ஆத்தூர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்றனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தொலைக்காட்சி செய்தியாளர் அங்கு வரும் தகவல் தெரிந்து அவர்கள் அவசர அவசரமாக காவல் நிலையத்தை விட்டு வெளியேறிவிட்டனர் காவல் நிலையத்தில் இருந்த ஆய்வாளர் விஜயகுமாரிடம் கேட்டபோது ஒருமுறை தெரியாமல் தீர்மானம் போட்டுவிட்டதாகவும் இனிமேல் இதுபோன்று நடக்காது என்றும் ஊர் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்ததாக கூறினார் 
ஊடகம் நீங்கள் வந்திருப்பதால் அதாவது நம் நமது சேனல் வந்திருப்பதால் அந்த ஊர் தலைவரையும் மற்றவர்களையும் வெளியே அனுப்பிவிட்டதாகவும் அவர்களை மீண்டும் அழைத்து இதனை எழுத்துப்பூர்வமாக பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் இது குறித்து அந்த ஊரில் இருப்பவர்கள் ஊரிலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுபவர்கள் யாரையும் நேரில் வந்து புகார் அளித்தால் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார் கண்டிப்பாக இந்த கொடுமையை வெளிக்கொண்டு வந்த நம்முடைய செய்தியாளர் சாரதா நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் மதுரையிலிருந்து சாரதா நீங்க இப்போ நீங்க தயாரித்த அந்த செய்தி தொகுப்பை பார்த்தோம் அந்த செய்தி தொகுப்புல ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்க முடியுது இந்த மாதிரியான தண்டோரா போடுவதற்கு காரணமாக இருந்த அந்த ஊர்காரர்கள் ஊர் தலைவர்கள் அந்த காவல் நிலையத்துக்கு வர்றாங்க உங்களை பார்த்த உடனே அவங்க அந்த காவல் நிலையத்திலிருந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம் அங்க என்ன நடந்தது அதற்கு பிறகு அந்த காவல் நிலையத்தினுடைய ஆய்வாளர்கிட்ட பேசினீங்களா அவர் என்ன சொன்னார் இந்த இது போன்ற பிரச்சனை நிலவுகிறது என்ற தகவல் தெரிந்தவுடன் நாம் நேரடியாக புன்னக்காயல் கிராமத்திற்கு சென்றிருந்தோம் அங்கு சென்று ஊர் தலைவரை சந்திக்க முயன்றோம் ஆனால் அவர் ஊரில் இல்லை என்று அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்திருந்தார்கள் எனவே ஊரை விட்டு விரட்டி அடிக்கப்பட்டிருந்த அந்த குடும்பத்தினரையும் நாம் நேரில் சென்று பார்த்தோம் அவர்கள் என்ன மாதிரியான இது போன்ற தண்டோரா போட்டு தாங்கள் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்ற அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு அதற்கு பின்பு தாங்கள் வெளியேற்றப்பட்டதாகவும் அதன் காரணமாக தங்கள் இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய குடும்பங்கள் என்னென்ன இன்னல்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் பதிவு செய்திருந்தார்கள் மிகவும் அப்பட்டமாக கொஞ்சம் கூட கூச்சம் இல்லாமல் வேறு சாதியில் நீங்கள் திருமணம் செய்திருந்தால் நீங்கள் வெளியேற வேண்டும் அதில் நாம் மற்றொரு விஷயம் இதில் குறிப்பாக பார்க்க வேண்டும் சாதி மட்டுமல்ல வேறு சாதியில் திருமணம் செய்திருக்கக்கூடிய பெண்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்துடன் வெளியேற வேண்டும் ஸோ இது சாதி பாலினம் என்று இரண்டு விஷயங்களையும் இரண்டு வகையிலும் பாகுபாடுகளை இது காண்பிக்கிறது சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்திருந்தா ஆண்கள் அந்த கிராமத்தில் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்திருந்தா அவங்க அந்த கிராமத்தில் தொடர்ந்து வாழ்றதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா தொடர்ந்து வாழ்வதற்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நாம் நாம் விசாரித்திருக்கிறோம் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்த ஆண்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரதான சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஆண்கள் வேறு சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்களை திருமணம் செய்து அதே ஊரில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வாழ்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறது பெண்கள் மட்டும்தான் விரட்டி அடிக்கப்படுகிறார்கள் இதற்கான காரணத்தையும் நம்ம வந்து இது போன்ற ஒரு குடும்பத்தினர் வெளியே வந்திருக்காங்க லுப்ரின்ஷா மணிகண்டன் என்ற தம்பதியினர் வெளியே வந்திருக்காங்க அவங்க தான் தைரியமாக காவல்துறையிடம் புகார் கொடுத்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசும் பொழுது ஆண்கள் இங்கு இருக்கலாம் என்றால் அவர்களுடைய வாரிசு என்பது இந்த சமுதாயத்தினுடைய வாரிசாக கருதப்படும் ஆனால் பெண்கள் அப்படி அல்ல எனவே பெண்கள் தங்களுடைய குடும்பத்துடன் வெளியேற வேண்டும் என்று நிர்பந்திக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மற்றொரு விஷயத்தை நாம் பதிவு செய்ய வேண்டும் லுப்ரிஷாவுடைய பேட்டியை நாம் பிறகு பார்ப்போம் ஆனால் கேமரா முன்பு வந்து பேசுவதற்கு தயங்கக்கூடிய பலர் நம்மிடம் பேசியிருக்கிறார்கள் இன்னமும் அவர்கள் அந்த கிராமத்தில் இருக்க வேண்டும் சுற்றுவட்டாரத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் கேமரா முன்பு அவர்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை காண்பிக்க விரும்பவில்லை அவர்கள் சொன்ன சில விஷயங்களை நாம் பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அங்கு ஒரு செக் போஸ்ட் போட்டு அதாவது இந்த கிராமத்துக்குள்ள உள்ள நுழையிற இடத்துல ஒரு செக் போஸ்ட் போட்டு யார் உள்ளே நுழைகிறார்கள் விரட்டி அடிக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் உள்ளே வருகிறார்களா இல்லையா என்பது கண்காணிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம சந்தித்த மற்றொரு குடும்பத்தினர் என்னுடைய மாமியாருக்கு உடம்பு சரியில்லை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு திருப்பியும் கிராமத்துக்குள்ள கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னா செக் போஸ்ட்ல இறக்கி விட்டுட்டு வர வேண்டிய நிலைமை இருக்கிறது உடல்நிலை சரியில்லாத என்னுடைய மாமியாரை செக் போஸ்ட்ல இறக்கி விட்டுட்டு வர வேண்டிய நிலைமை இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு கண்காணிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்றாங்க நம்ம ஏற்கனவே இந்த பேட்டியிலும் கேட்டிருந்தோம் இது வந்து ஊர் தலைவர் அப்படின்னு போகிறார்கள்ப்பது <laughs> வாடக <laughs> முடியாது 
சட்டத்துக்கு புறம்பா ஒரு 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 செக் போஸ்டே போட்டிருக்காங்க இதை வந்து போலீஸ் பார்க்கலையா அவங்க டெய்லி அந்த கிராமத்துக்கு ஏதோ ரோந்து பண்ணிக்கு போக வேண்டிய தேவையும் கூட இருக்கும் இந்த செக் போஸ்ட் எதுக்கு இருக்கு யார் போட்டிருக்கா எதுக்காக அந்த செக் போஸ்ட் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான கேள்விகள்லாம் அவங்க கேட்க மாட்டாங்களா இல்லை கட்டாயமாக அது காவல்துறையினுடைய பார்வைக்கு தப்பி இருக்க கூடாது தப்பி இருந்தால் அது தவறு தான் இப்போ இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து இப்போ செய்தி வந்து உங்கள் அளவுக்கு வந்துட்டதுக்கு பிறகாவது அவங்க அந்த செக் போஸ்ட்டை எடுத்துடணும் செக் போஸ்ட்டை எடுக்கிறதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த சோ கால்டு ஜாதி தலைவர்கள் இருக்காங்களே அவங்கக்கிட்ட போய் பேசணும் இவங்களுடைய ஜாதி பற்று அப்படின்றது ஜாதி வெறின்ற நிலைமைக்கு போயிருக்குது இது வந்து சட்டப்படி குற்றமான ஒரு செயல்களை அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள வந்து உடனடியாக கைது செய்யலாம் இந்த மாதிரி தனிநபர் உரிமையில் தலையிட்ட குற்றத்துக்காக இது யார் செஞ்சாரோ அவர் கைது செய்யப்படலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே இது மாதிரி நடந்ததுக்கு பல உதாரணங்கள் நாடெங்கிலும் இருக்குது இப்போ சமீபத்தில் கூட ஜெய்சால்மீரில் இதே மாதிரியாக ஒரு சம்பவம் நடந்து அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டரே அவரே க நடவடிக்கை எடுத்து அவரே வந்து இந்த மாதிரி த ஜாதி விட்டு தள்ளி வச்சவங்கள அவரே கைது செய்திருக்கிறார் ஆனால் இப்போது இன்னொரு கேள்வி கூட எடுது அதுக்கு முன்னாடி சாரதாட்ட அந்த கேள்வி கேட்குறாரு சாரதா இப்போது நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு கிராமத்தில் இரண்டு பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் இருக்கார் ஒருத்தரை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஓட்டு போட்டு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு தலைவர் இன்னொன்று வந்து மாரலா அவர் வந்து தலைவர் அப்படின்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ள கொட்டு கொட்ட ஒரு தலைவர் இந்த இரண்டு தலைவர்களில் எந்த தலைவரை அதிகாரப்பூர்வமான தலைவர்னு அந்த காவல் நிலைய ஆய்வாளர் கூப்பிட்டு பேசுகிறாரு சமுதாயத்து நல்லா நியமிக்கப்படக்கூடிய ஊர் தலைவர் தான் தலைவர் என்று காவல்துறையினரும் சொல்றாங்க இப்ப இவ்வளவு பிரச்சனை இல்லை அப்போ உண்மையான பஞ்சாயத்து தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பஞ்சாயத்து தலைவர் என்ன சொல்கிறார் அவரிடம் இந்த பிரச்சனையை கொண்டு போயிருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட எந்த முயற்சிகளும் காவல்துறையினர் தரப்பில் இருந்து எடுக்கப்படவில்லை ஆஹ் தொடர்ந்து தொடர்ந்து இணைப்பில் இருங்க இப்போ காவல் நிலையத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர் இருக்கு ஒரு எலெக்ஷன் ஒண்ணு நடக்குது மக்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு தலைவர் இருக்கார் அவரை விட்டுட்டு ஊர் மக்களால் இவர் தான் எங்களுடைய சாதிய தலைவர் இந்த சாதியத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய தலைவர்னு சொல்லக்கூடிய நபரை கூப்பிட்டு அழைச்சி பேசுகிறதே அது வந்து சட்டத்துக்கு புறமானது தானே அதாவது அவங்க ஏன் அவரை கூட்டுக்கு பேசியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவர் சார்பாக நிற்கணுன்றதுக்காக இல்லை அவரிடத்தில் இருந்து தான் இந்த உத்தரவு புறப்பட்டுருக்கு அதனால் அவரை தான் கூப்பிட்டு பேசி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு உத்தரவு தண்டோரா போடுறதுக்கு உத்தரவு கொடுத்துருக்கீங்க அது மிக தவறானது அப்படின்னு அவர்கிட்ட தான் எடுத்து சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது இது ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர் இது சட்டத்துக்கு புறம்பான ஒரு விஷயம் அதாவது இப்போ ஊர் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர் இதை தவற செஞ்சுருந்தாருனா ஒரு உத்தரவு பிறப்பிச்சிருந்தாருனா அவரை கூப்பிட்டு என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கிறதுக்கான தேவை இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு லீகலாக ஒரு தலைவர் ஒரு சட்டத்து சட்டப்பூர்வமான தலைவர் ஆனால் இவர் எந்த வகையிலும் சட்டப்பூர்வமான தலைவரே கிடையாது இந்த ஒரு உத்தரவு ஒரு பிறப்பிச்சதே தப்புன்ற போது அவரை கூப்பிட்டு பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கும் அதாவதுங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடற்கரை சார்ந்த பகுதிகள் இங்கே சென்னை வரைக்குமே வருது உங்களுக்கு அந்த ஓரத்தில் ராமேஸ்வரம் ஒரு பக்கம் கன்னியாகுமரி முனை அதிலிருந்து இது வரைக்கும் வருது அங்கே இருக்கக்கூடிய பரதவர்கள் இடையிலே அவங்களுடைய கலாச்சார பழக்கம் அவங்க வந்து ரொம்ப பழங்குடியினர்னு சொல்லத்தக்க அளவுக்கு அவங்க அவங்களுடைய ஒரு ஈர்ப்பு அத்தகையது அவங்களுடைய தொழில் நுணுக்கங்களும் அத்தகையது ஸோ அவங்களுக்கு இடையில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தலைவரை நியமிச்சுக்கிட்டு அந்த தலைவருடைய பேச்சின் பிரகாரம் தான் அவங்க வந்து ஓட்டே போடுவாங்க ஓ யாராகிலும் ஒருத்தருக்கு ஒரு கஷ்டம் நடந்துச்சுன்னா உடனே போய் சர்ச்சையில் போய் பெல் அடித்தாங்கன்னா எல்லோரும் வேலையை விட்டுட்டு கூட்டிடுவாங்க இது வந்து இந்த கடற்கரை முழுவதிலும் கடைபிடிக்கப்படுகிற ஒரு வழக்கம் அவங்களுடைய ஏன்னா அபாயகரமான தொழில் செய்கிறதுனால இப்படியான ஒரு வழக்கம் காலகாலமாக அவங்களுக்கு இடையில் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த இனம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா புன்னை காயல்னு சொல்லும் பொழுது அது கடற்கரை ஒட்டிய பகுதி அவங்க வந்து இதே மாதிரி தான் காலகாலமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த பழக்கம் தான் காலகாலமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த தவற தடுக்கிறது அப்படின்றது காவல்துறையினுடைய கடமை அதுக்கு தான் கூப்பிட்டு பேசியிருக்காங்க அதை நான் திருப்பி கேட்குறேன் கூப்பிட்டு பேசுறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் யாரை கூப்பிட்டு பேசணும் எதுக்காக கூப்பிட்டு பேசணும் தவறு செய்த ஒரு நபரை கூப்பிட்டு பேசுறதுல என்ன இருக்கு அவர் மேல நடவடிக்கையில எடுக்கணும் எந்த இதன் அடிப்படையில இந்த கிராமத்தினுடைய தலைவர்னு நீங்க சொல்லிக்கிறீங்க எதன் அடிப்படையில இப்படி ஒரு தண்டோராவை நீங்க போட சொன்னீங்க நீங்க செஞ்சது தப்பு அப்படின்னு அவர் அரசு பண்ணப்பட்டிருக்கணும் என்ன நேரம் ஏன் அது நடக்கல அப்படின்றதா இங்க ஊருக்கு கையில சரதா இப்போ அந்த குறிப்பிட்ட தலைவர்கிட்ட நீங்க பேச முடிஞ்சதா அவங்க
தெரியாம ஒரு தடவை பண்ணிட்டாங்க சாரதா சாரதா நம்ம பேசிட்டு இருக்க அதே நேரத்துல தற்போது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மகேந்திரன் நம்மோடு தொலைபேசி வாயிலா இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் பேசுவோம் ஐயா வணக்கம் இப்போது ஒரு செய்தி தொகுப்பை எங்களதுல நாங்க ஒளிபரப்பணும் அந்த செய்தி தொகுப்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி குறித்து உங்களுக்கு நான் விளக்குறேன் புன்னைக்காயல் தூத்துக்குடி மாவட்டம் புன்னைக்காயல் என்ற கிராமத்துல சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்ட பெண்கள் ஆண்கள் கிடையாது பெண்கள் அவங்க குடும்பத்தோடு அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியேறணும்னு ஒரு தண்டோரா போடப்படுது இந்த தண்டோரா போடுறதுக்கு உத்தரவு போட்டவர் மக்களால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த கிராமத்து தலைவர் கிடையாது அந்த மக்களுக்கு நான் தான் தலைவர்னு சொல்லிக்கிட்ட ஒரு தலைவர் அந்த தலைவரை அந்த புன்னைக்காயல் காவல் நிலையத்துல அழைத்து விசாரணை நடத்துறாங்க எங்களுடைய செய்தியாளர் அந்த காவல் நிலையத்திற்கு போன உடனேயே அந்த காவல் நிலையத்தில இருந்து அவர் வெளியேறதுக்கு அனுமதிக்கப்படுறாரு இன்ன வரைக்கும் அவர் மேல எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை அப்படின்னு இப்போது கிடைக்கக்கூடிய தகவல் நமக்கு சொல்லுது நீங்க இதன் மேல என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போறீங்க நீங்க சொல்ற விஷயங்க வந்து தகவல் வந்து எனக்கு வந்தது நான் அது சம்பந்தமா வந்து அந்த புகார் மனுவை வாங்கிட்டு நாங்க விசாரணை நடவடிக்கை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த கிராமத்துல இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட நபர்கள் நபர்கள்ல ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பெண் வந்து ஒரு இமெயில் மூலமா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இமெயில் கம்ப்ளைண்டின் அடிப்படையில இமீடியட்டா ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கா இல்ல யார் மேலேயாவது முதல் தகவல் அறிக்கை என்றது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கா செய்தியாளர் ஒரு நேர்காணல் நடத்தி இருக்காங்க அதை நம்ம கேட்டுட்டு மீண்டும் நான் உங்ககிட்ட வரேன் இப்போ அந்த லூப்ரன் ஷா அவங்களோட நம்முடைய செய்தியாளர் சாரதா நடத்திய அந்த நேர்காணலை பார்ப்போம் நீங்க அங்க இல்லாதனால உங்க குடும்பத்தை பாத்துக்க முடியாத நிலைமை இருக்கா எங்க அம்மா என்ன செய்யறாங்க ஏச்சாங்கன்னு எதுவுமே தெரியாது எங்க வீட்டுல ஆறு பொட்ட பிள்ளைய நாங்க பையங்க கிடையாது அப்பாவும் கிடையாது நான் தான் இங்க இருந்து எதாவது எங்க அம்மாக்கு குடுத்துடுவேன் இவங்க ஊருக்குள்ளே வரக்கூடாது நன்மதின்மை எதுக்குமே கூப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்ல சொல்ல எங்க அம்மாவும் இங்க வர முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க இப்ப வேற ஜாதியில கல்யாணம் பண்ணிட்ட ஆண்கள் அங்க இருக்கிறதுக்கு பிரச்சனை இல்லையா அனுமதி இருக்குதா அதாவது ஆம்பளை பையன் கட்டிட்டு வந்தேன்னா வெளியூர்ல இருந்து வேற ஜாதியில ஆம்பளை பையன் கட்டிட்டு வந்தா அவன் புன்னகாயில் வாரிசு அவன் மீனவ பரவ வாரிசு அதனால அவன் இருந்துக்கலாம் பொட்ட பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு வந்தா அவன் அவன் எப்படி மீனவ பரவன் ஆக முடியும் அவன் இங்க வந்து நம்ம ஊரா ஆண்டுருவான் அவனை மாதிரி இன்னும் நிறைய பிள்ளைங்க பாதிக்கப்பட்டு இந்த மாதிரி ஆயிருவாங்க அப்ப நம்ம ஊர் ஆளுக்க வந்து நம்ம மீனா பறவை இனமே இல்லாம போயிரும் நான் அப்படின்னு எங்கிறக்காக ஒரு தூண்டுகோலா நினைச்சு அவங்க ரொம்ப என்னென்ன செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் செய்யறாங்க இதை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க யார்கிட்டயாவது நாங்க வந்து எஸ்பி முதல்ல ஆத்தூர் ஸ்டேஷன்ல சொன்னோம் அவரு நான் தலைவர்கிட்ட பேசிட்டு சொல்ற மாதிரி சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க பேச்சு எங்களுக்கு அவ்வளவு இது பண்ணையில கலெக்டர் ஆபீஸ்ல மனு கொடுத்தோம் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி எஸ்பி ஆபீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கோம் நீங்க கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் அடிப்படை ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கா ஊர்ல என்ன நடந்திருக்குன்னு ஏதாவது விசாரிச்சிருக்காங்களா இல்ல நாங்க ஊருக்கு போவதனால எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது கலெக்டர் ஆபீஸ்ல கொடுத்ததுக்கு எங்களுக்கு பதில் தரல எஸ்பி ஆபீஸ்ல கொடுத்ததுக்கு மூணு நாளையில சொல்றேன்னு சொன்னாங்க இன்னையோட நாலாவது நாள் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல இந்த நேர்காணல் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னால் எடுக்கப்பட்டது சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் நம்மோட தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்தார் அவர்கிட்ட சில கேள்விகளை நம்ம முன் வச்சோம் இப்போ லுப்ரான் ஷா நம்ம கிட்ட பேசும்பொழுது ரெண்டு தினங்களுக்கு பேசுறதுக்கு முன்னாடி காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் ஏற்கனவே புகார் கொடுக்கப்பட்டது புகார் மேல் மூன்று நாட்களில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்னு உறுதியளித்ததாக அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னைக்கு ஐந்தாவது நாள் இன்ன வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் மகேந்திரன் அவர்களிடம் பேசும்பொழுது அவர் இது தொடர்பாக லோக்கல் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு விசாரணை நடத்தி அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்ன்ற ஒரு கருத்தை தெரிவிச்சிருக்கிறாரு அது குறித்த மேலும் கேள்விகளை அவர் முன்வைக்கலாம்னு நினைக்கும் பொழுது அவர் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு இது தொடர்பான செய்தியை வெளிக்கொண்டு வந்த நம்முடைய செய்தியாளர் சாரதா நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் இந்த நேரத்தில் நம்முடைய செய்தியாளர் சாரதா இந்த தண்டோரா போடுவதற்கு உத்தரவு பிறப்பித்த அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பவருடன் நடத்திய அந்த தொலைபேசி உரையாடலை இப்போது கேட்டுவிடலாம் சார் வணக்கம் நான் நியூஸ் எயிட்டீன் சேனல்ல இருந்து பேசுறேன் என் பேர் சாரதா கல்யாணம் பண்ணிருந்த பெண்கள்லாம் வந்து குடும்பத்தோட போ வெளியே போனோம் அப்படின்னு தீர்மானம் போட்டிருக்கு தண்டோரா போட்டு சொல்லிருக்
இது வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஆளுக கல்யாணம் அதாவது ஒரு கணவனை திருமணம் பண்ணிட்டு அவனை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு திருமணம் பண்ணி சகாத நடைகள் நடந்த ஆளுகள ஊர்ல வந்து கூட்டம் போட்டு அந்த நம்பர்கள் வந்து ஊர்ல இருந்தா ஊர்ல வந்து சிக்கலும் தான் சொன்னது மறுபடியும் அவங்கள வந்து நாங்க வேற சாதிங்கறதெல்லாம் பேச இல்ல மறுபடியும் <laughs> 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 புன்னைக்காயல் கிராமத்தை சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பவரோடு நம்முடைய செய்தியாளர் சாரதா நிகழ்த்திய அந்த உரையாடலை கேட்டோம் சாரதாவிடம் பேசுவோம் சாரதா இதை தாண்டி வேற என்ன சொன்னார் செல்வராஜ் செல்வராஜ்ன்றவர் முதல்ல யாரு அவருக்கு அந்த கிராமத்தினுடைய தலைவர்ன்ற அங்கீகாரத்தை எல்லா மக்களும் சேர்ந்து தான் கொடுத்துருக்கிறாங்களா எதன் அடிப்படையில் இந்த தண்டோராப்போட உத்தரவு பிறப்பிச்சாரு எதன் அடிப்படையில் அவருடைய சொல் அங்கு ஈடுபடுது அது ஒவ்வொரு வருடமும் இது போன்ற பொறுப்புகளுக்கு இவர்கள் வந்து நியமிக்கப்படுகிறார்கள் ஊர் தலைவர் உப தலைவர் ஜெயபாலன் மற்றும் பொருளாளர் மற்றும் நிர்வாகிகள் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல இன்னும் அவர்களுக்கு வலு சேர்ப்பதுக்கு ஊருக்கு பத்து தெருவுக்கு பத்து பேர் என்று அவங்களுடைய அந்த குழுவை வந்து இன்னும் வலு பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய டேம் வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதத்தில் முடிஞ்சிட பொழுது ஸோ அடுத்த ஆண்டு இன்னொரு ஊர் தலைவர் வருவார் இன்னமும் கூட ஒரு தகவல் உள்ளிருந்து கூறப்படுகிறது அதாவது தற்பொழுது பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அது உண்மையா இல்லையா என்று நாம் இன்னும் உறுதி செய்ய வேண்டும் ஆனால் ஊர் மக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் இந்த ஊர் தலைவரனுடைய தந்தை வேறு ஜாதியினர் அதாவது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களினுடைய அவர்களால் கொல்லப்பட்டவர் என்றும் எனவே அதனை மனதில் வைத்து இவர் இதனை செய்கிறார் என்றும் ஒரு காரணம் கூறப்படுகிறது ஆனால் என்னவாக இருந்தாலும் இது சாதியை காரணமாக கொண்டு பார்க்கப்படக்கூடிய பாகுபாடாகும் மற்றொரு விஷயத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும் காவல்துறையினுடைய அணுகுமுறை இந்த விவகாரத்தில் முழுமையாக எப்படி இருந்தது என்பதை கட்டாயமாக பதிவு செய்ய வேண்டும் நான் முன்பே கூறியது போல அந்த காவல் நிலையத்திற்கு நாம் சென்று ஆய்வாளரை கேட்டபொழுது ஊடகம் நீங்கள் வந்திருப்பதால் தான் அவர்களை வெளியே அனுப்பி இருக்கிறோம் என்று ஆய்வாளர் விஜயகுமார் நேரடியாக என்னிடம் கூறினார் நாங்கள் வந்திருப்பதால் ஏன் அவர்களை வெளியே செல்ல வேண்டும் அவங்க வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க இனிமேல் செய்ய மாட்டோம் சொல்றாங்களே அதை எழுத்து பூர்வமா வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னா இல்ல நீங்க வந்துட்டீங்கன்னு அனுப்பிச்சிட்டோம் இனிமேல் தான் அவங்களை கூப்பிட்டு வாங்கணும் அப்படின்றாங்க சோ அவங்களுடைய இந்த காரணம் என்பது எவ்வளவு மேலோட்டமான ஒரு காரணம் இது உண்மையானது அல்ல என்பது கேட்கக்கூடிய அனைவருக்குமே தெரியக்கூடியதாக தான் இருக்கிறது ஒன்று தவறு நடந்திருக்கிறது என்று காவல்துறையினரே ஒப்புக்கொள்கின்றனர் அதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை மற்றொன்று இனிமேல் இது நடக்காமல் இருப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் செய்யவில்லை ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தண்டோரா என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டுப்பாடாக பார்க்கப்படுகிறது அப்ப மீண்டும் தண்டோரா போட்டு இவர்கள் எல்லாம் உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்னு இதே செல்வராஜ் அவர்களை வைத்து அறிவிப்பை வெளியிட செய்வீர்களா அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதான் கேட்டதற்கு முழுமையான பதில் எதுவும் கிடையாது முறையான கம்ப்ளைண்ட் என்பது நம்ம நம்ம கிட்ட பேச லுப்ரின்ஷாவிடம் இருந்து எஸ்பி க்கு போயிருக்கு எஸ்பி இடம் நம்ம போன்ல பேசியிருந்தோம் இப்ப அவள் முழுமையாக பேசவில்லை என்னிடம் போன்ல பேசியிருக்கார் அந்த ஆடியோ பதிவில் என்ன சொல்றாருன்னா இன்னசென்டா அவங்க இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டாங்க இன்னசென்ட் வார்த்தை பயன்படுத்தார் இன்னசென்டா அவர் இதை செஞ்சுட்டாரு மேலும் இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கான ஒரு ஊர் கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அதே நியாயப்படுத்தக்கூடிய செயலாக தான் இருக்கிறது அவரிடமும் சார் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது நடக்காமல் இருப்பதற்கு என்ன தவிர்ப்பதற்கு என்ன நடவடிக்கை என்று கேட்டதற்கு எந்த விதமான பதிலும் அவரிடம் இருந்து வரவில்லை என்பதை நாம் பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இது மட்டும் அல்லாமல் வேற என்ன முக்கியமான விஷயம் என்னென்றால் அந்த கிராமத்தில் இருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் கடலை நம்பி கடல் சார்ந்த தொழிலை செய்பவர்களாக தான் இருக்கிறார்கள் ஊரை விட்டு போக மாட்டோம் என்று மறுத்தால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல நல்லத்தண்ணி கிடையாது என்று இது போன்ற மிரட்டல்கள் கூறுவது மனித உரிமை மீறல்கள் நடக்கிறது கடலுக்கு செல்லக்கூடாது என்று ஊர் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுகிறது இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆண்கள் கடலுக்கு செல்லக்கூடாது இன்னும் உச்சபட்சமாக நம்ம வேறு சில குடும்பத்தினர் கேமரா முன்பு வராத ஒரு சில குடும்பத்தினர் என்ன சொன்னாங்க நாங்க வெளியே போக மாட்டோம் சொன்னனால ஊர்ல இருக்க யாருமே கடலுக்கு போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்பதான் அவங்களுடைய அழுத்தமும் எங்கள் மீது இருக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஊர் பொதுமக்கள் எங்களை இப்படி ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு ஏற்படுத்தி எங்களை வெளியே அனுப்பணும் அப்படின்றனால யாருமே கடலுக்கு போக கூடாது ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு நிர்பந்தம் விதிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க வெளியே வந்தோம் சொல்லி சமீபத்தில் திருமணமான ஒரு தம்பதி 
என்பதினர் அந்த அந்த பெண் தன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு வேறு வழி இல்லாமல் இந்த தண்டோரா போட்டதன் காரணமாக ஊருக்கு வெளியே தன்னுடைய கணவனுடைய கிராமத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறார் எனவே லுப்ரின்ஷா மட்டும்தான் தற்பொழுது வெளிப்படையாக வெளியே வந்து முறையாக ஒரு புகார் என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆய்வாளரும் என்ன கூறியார் என்றால் பிரச்சனை இருந்தால் வந்து எங்களிடம் புகார் செய்யட்டும் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் அப்படின்றாங்க புகார் தெரிவிக்கவே வெளியே வரமாட்டார்கள் என்பதுதான் பிரச்சனை இது தெரிந்தும் கூட சாதி அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்தும் கூட அதற்கு ஏற்ற வகையிலான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது போன்ற சம்பவங்களில் வெளியே வந்து புகார் கொடுக்கக்கூடிய நபர்கள் அரிதானவர்கள் அப்படி வரக்கூடிய நபர்கள் கொடுக்கக்கூடிய புகாரின் மீது நடவடிக்கை இல்லை என்பது யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று இப்போ சற்று நேரத்துக்கு முன் மகேந்திரன் பேசும்பொழுது அவர் சொன்ன அந்த விஷயம்தான் என்னன்னா கிடைச்சிச்சு புகார் நான் வந்து அந்த லோக்கல் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க விசாரணை நடத்தி சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம் அப்படின்ட்டு இது மாதிரியான சென்சிட்டிவான விஷயத்தில் எதிர்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏன் உங்களுக்கு தோன்ற மாட்டேங்குது இது ஒரு தற்காப்பிலே இருக்காங்களே எங்க எங்களுடைய வரம்புக்கு உட்பட்ட பகுதியில எந்த தவறும் நடக்கல அப்படின்றத நிரூபிக்கிறதுலேயே காவல்துறை முனைப்பா இருக்குது இல்ல தவறுகள் நடக்குது அதனாலதான் காவல்துறைன்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க அரசாங்கத்துல இந்த லுப்ரன் ஷா ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அந்த ஒரே ஒரு கம்ப்ளைண்டே போதும் அந்த கம்ப்ளைண்டை வச்சு விசாரிச்சு அந்த விசாரணையின் மூலமாக மற்ற பதினாலு குடும்பங்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இல்ல இதே ஒரு இப்ப என்னன்னா ஏற்கனவே லோக்கல் ஸ்டேஷனுக்கு போயாச்சு அங்கே எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை கலெக்டர் கிட்ட போயாச்சு எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை அதுக்கு பிறகு தான் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் கிட்ட லுப்ரன் ஷா போறாங்க அப்போ இதெல்லாம் கண்டிப்பா அந்த மனுவில் அவங்க தெரிவிச்சிருப்பாங்க மறுபடியும் நடவடிக்கை எடுக்காத ஒரு காவல் நிலையத்துக்கு மீண்டும் அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஃபார்வர்ட் பண்றதுனால என்ன நடந்தது இல்ல நடவடிக்கை எடுக்காது இருக்கிறது மிக மிக தவறு எந்த விதத்திலையும் அதை வந்து நியாயப்படுத்த முடியாது ஆனா இன்னைக்கு என்ன தோணுதுன்னாக்க இவங்களுடைய தேவையற்ற முன்னெச்சரிக்கையின் காரணமாக ஒரு அந்த கடற்கரை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பெருந்திரளான மக்கள் கூட்டத்தை விரோதித்து கொண்டு அவங்க ஏதாவது சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை உண்டாக்கிடக்கூடாது அதாவது என்கிட்ட அதிகாரம் இருக்கு நான் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி என்கிட்ட போர்ஸ் இருக்கு நான் ஒரு அரசினுடைய ஒரு அங்கமா இருக்கக்கூடிய நபர் ஏதாவது சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை நடந்துருமோ அப்படின்ற பயத்துல இதை மூடி மறைக்கிறது எப்படி சரியா இருக்கும் அதுல பேசும்பொழுது நம்ம செய்தியாளர் சாரதா தெரிவிக்கக்கூடிய கருத்துக்களை பார்த்தோம் ஒரு தனியா ஒரு சேனை அமைக்கிற அளவுக்கான நடவடிக்கை எல்லாம் அவங்களை ஈடுபடுறாங்க அதாவது ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் ஏதோ பீகார் மத்திய பிரதேச உத்தரப்பிரதேசில் இருக்க மாதிரி ரன்வீர் சேனா அந்த மாதிரியான சேனா சேனாக்களை அமைக்கிறதுக்கு அந்த கிராம தலைவர் வந்து வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்காருன்னு இதையெல்லாம் அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்களா இப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய உச்சபட்சமா அந்த ஊர் பகுதியில ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினரை பாதுகாக்கிறதுக்கு தனியா ஒரு படைய ஒரு அந்த ஊருடைய தலைவர்னு சொல்லி கொண்டவர் வச்சுக்கொள்ளலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிலைக்கு இது சென்றோம் அப்படின்லாம் பார்க்க மாட்டாங்களா இல்ல இதுக்காக வேண்டி அவங்க அமைக்க வேண்டாம் அந்த அவங்களுடைய அந்த குல வழக்கத்தின் படியாகவே அது வந்து இயற்கையாகவே அந்த மாதிரி தான் ஏற்பாடுகள் இருக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே அது ஒரு பாதுகாப்புக்கான தமிழ்நாட்டிலேயே ரன்வீர் சேனாக்கள் செயல்படுது ரன்வீர் சேனான்றதுல அவங்க தங்களுடைய பாதுகாப்புக்காகவும் தங்களுடைய தொழிலுக்காகவும் இல்ல அவங்க கடல்ல இருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளணும் இல்லீங்களா அந்த மாதிரி பயன்படுத்தப்படுதாக கடல்ல இறங்கும் போது எதிர்கொள்ளக்கூடிய அபாயங்கள் இப்படியான விஷயங்களை கணக்குல கொண்டுதான் அவங்க வந்து ஒரு அமைப்பாக திரள்றது அந்த அமைப்பாக திரள்றதுக்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சுக்கிறது தெருதோறும் அதை திரட்டி கொண்டு வர்றதுக்கான நபர்களை நியமிச்சு கொள்றது இதெல்லாம் வந்து அந்த குளத்துக்குள்ள நடக்கிறது இந்த இந்த விஷயத்துக்காக தான் அதை வந்து இப்ப வந்து அவங்க இந்த ஜாதி விஷயத்துல கொண்டு வர்றாங்க இது ஜாதிக்கான ஒரு விஷயம் மட்டுமல்ல இது பெண்ணடிமைத்தனத்தையும் எடுத்து சொல்ற ஒரு விஷயமாக இருக்குது மனு ஸ்மிருதியை தூக்கி பிடிக்கிற ஒரு விஷயமாகவும் எனக்கு தெரியுது ஆண்கள் இதே அந்நிய ஜாதியில் திருமணம் செய்து கொண்டால் அதை ஏற்றுக்கொள்வதும் பெண்கள் மட்டும் அதை செஞ்சாக்க அவங்கள துரத்தி அடிக்கிறதுமாக இருக்கிறது கஷ்டம் அது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது கூட இப்போ செய்கிறாங்கன்னா இப்போ அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்த கையோட ஒரு குழந்தை பிறந்துருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு இப்போ பதினாலு வயசு ஆகும் ஒரு பதினாலு வயசான குழந்தை வந்து தன்னுடைய கல்வி திட்டத்தில் முக்கியமான பருவத்தில் இப்போ இருக்கும் எட்டோ இப்போ ஒம்பதோ பத்தோ படிக்கிற நிலைமையில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த குடும்பத்தையே விரட்டி அடித்தாக்க அந்த அவங்களுடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் எல்லாமே பாழாய் போகும் ஆகவே இது எந்த விதத்திலையும் அனுமதிக்க முடியாது உடனடியாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதுதான் சட்டம்
அந்த இது ச போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஊருக்குள் நுழைய முடியாமல் படி ஒரு தடையை போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த தடையை அந்த செக் போஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறத உடனடியாக ஆமாம் சரி செஞ்சுருக்கணும் அதை அகற்றணும் அகற்றிட்டு அந்த ஊரில் இந்த பொன்னைக்காயல் கிராமத்தில் அவங்க எப்படி தெருவுக்கு பத்து பேர் போட்டாங்களோ அதே மாதிரி காவல்துறையில தெருவுக்கு பதினஞ்சு பேர் போடலாம் நிச்சயம் அதை செஞ்சிருக்கணும் இந்த நேரத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் ரவிக்குமார் அவர்கள் நம்முடைய தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்திருக்கிறார் ஐயா வணக்கம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் புன்னைக்காயல் அப்படின்ற ஒரு கிராமம் இந்த கிராமத்தில் வெளிப்படையாக தண்டோரா போடப்பட்டிருக்கு சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்தவர்கள் அந்த கிராமத்தை விட்டு காலி செய்யணும் அப்படின்ட்டு மேலும் அந்த கிராமத்தில் எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய வகையில் ஒரு டோல்கேட் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு தடுப்பு போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அதாவது இந்த தடுப்பை தாண்டி கிராமத்தை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட நபர்கள் வரக்கூடாது அப்படின்றத உறுதி செய்கிறதுக்காக அந்த தடுப்புலாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த கிராமத்தில் இந்த சாதி ஒழுக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்காக இளைஞர்கள் கொண்ட குழுக்களை அந்த கிராமத்தில் உருவாக்கியிருக்காங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது மிகவும் வேதனை அடிப்பதாக இருக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக இதே பகுதியிலே இருக்கின்ற மீனவ சமூகத்து மக்கள் சாதியின் பெயரால் அங்கே அவர்கள் எல்லாம் இழிவுபடுத்தப்பட்ட போது அவர்கள் எல்லாம் அங்கே புறக்கணிக்கப்பட்ட போது தொழில் செய்ய முடியாத அளவுக்கு தடைப்படுத்தப்பட்ட போது அவர்கள் எல்லாம் கிறித்தவத்தை தழுவிய வரலாறு நமக்கு தெரியும் கிறித்தவம் இங்கே முதலில் ஏற்கப்பட்ட ஒரு சமயமாக அந்த மக்களிடைய தடை தான் இருந்தது அதற்கு காரணமாக அந்த சாதிய புறக்கணிப்பு தான் காரணமாக இருந்தது இன்றைக்கு அந்த பகுதியிலிருந்தே அதே போன்ற ஒரு சாதிய புறக்கணிப்பை தீண்டாமையை கடைபிடிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இது வரலாற்றை அவர்கள் மறந்து விட்டார்களா அல்லது இன்றைக்கு மீண்டும் அந்த நூற்றாண்டை நோக்கி தமிழ்நாடு சென்று கொண்டிருக்கிறதா என்ற கேள்விதான் நமக்கு எழுகிறது அண்மையிலே உச்ச நீதிமன்றம் இது போன்ற ஆணவ கொலைகள் தொடர்பாக ஒரு விசாரணையை மேற்கொண்டது உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா அவர்கள் தலைமையிலான அமர்வில அந்த விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அப்பொழுது எந்த ஒரு சாதி பஞ்சாயத்துக்கோ அல்லது சமூக அமைப்புக்கோ இப்படி தங்கள் மனமூப்பி திருமணம் செய்து கொள்பவர்களை தடுப்பதற்கோ அவர்கள் மீது தண்டனை விதிப்பதற்கோ எந்த அதிகாரமும் கிடையாது அப்படி அவர்கள் செய்தால் அவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அதற்கான விதிகளை நீங்கள் உருவாக்கிறீர்களா அல்லது நீதிமன்றமே உருவாக்கட்டுமா என்று கடுமையாக அவர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அவர்கள் கேட்டார்கள் அதற்கு மத்திய அரசின் சார்பிலான வழக்கறிஞர் நாங்களே அதற்கான விதிகளை உருவாக்குவோம் என்று அவர் வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார் அது விசாரணையில் இருக்கிறது இதனிடையிலே சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலே வழக்கறிஞர் ராமசுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பை வழங்கினார்கள் அதிலே இது போன்ற கலப்பு மனம் செய்து கொள்பவர்களை அச்சுறுத்துகிற நடவடிக்கைகளை எப்படி தடுப்பது அதற்கான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சில வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையே அவர் உருவாக்கி தந்தார் ஆறு மாத காலத்துக்குள் அதை எல்லாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்போதும் அதிமுக அரசு தான் இருக்க இருந்தது இப்போதும் அதிமுக அரசு தான் இருக்கிறது ஆனால் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சொன்ன அந்த உத்தரவை அவர்கள் இதுவரை மதிக்கவே இல்லை நிறைவேற்றவும் இல்லை எனவே இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் போது இதற்கு நீதித்துறை மட்டும் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டும் போதாது அல்லது சட்டங்களை இயற்றினால் மட்டும் போதாது மிகப்பெரிய அளவில் மன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சமூக சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் அவசியம் என்று தெரிகிறது இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கின்றன இயக்கங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை முன்னெடுத்து செல்லக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு அருகிவிட்டார்கள் சமயங்களை கடந்து சாதிகளை கடந்து சமூக சீர்திருத்த பிரச்சாரத்தை செய்யக்கூடிய தந்தை பெரியார் போன்றவர்களோ அன்றைக்கு மகாத்மா காந்தியடிகள் போன்றவர்கள் இருந்தது போலவோ இன்றைக்கு ஒரு ஆளுமை இல்லை என்பது ஒரு உண்மை அத்தகையவர்களுடைய பங்கு என்பது இன்றைக்கு இந்த சமூகத்தினுடைய மனமாற்றத்துக்கு அவசியம் எனவே அத்தகைய நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களுக்கு பெயர் போன ஒரு மாநிலம் என்ற பெயரை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் அங்கு தற்போது சமூக சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை எடுத்து செல்லக்கூடிய நபர்கள் ஐகான் சொல்லக்கூடிய அந்த தலைவர்கள் இல்லை அப்படின்ற ஒரு குறைபாட்டை ரவிக்குமார் தெரிவிக்க கேட்டோம் எங்களோட தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட மிக்க மிக்க நன்றி அடுத்ததாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த மூத்த தலைவர் தா பாண்டியன் அவர்கள் நம்முடைய தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்திருக்கிறார் ஐயா வணக்கம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் புன்னைக்காயல் அப்படின்ற கிராமத்தில் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்தவர்கள் அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியேறணும் அப்படின்னு வெளிப்படையா தண்டோரா போடப்பட்டிருக்கு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் ஹலோ 
ஐயா வணக்கம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் புன்னைக்காயல் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்துல சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்தவர்கள் வெளிப்படையாக அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியேறும் தண்டோரா போடப்பட்டிருக்கு இதை எப்படி பாக்கு ஐயா மறுபடியும் மறுபடியும் என்னுடைய கேள்வியை முன்வைக்கிறேன் தூத்துக்குடி மாவட்டம் புன்னைக்காயல் அப்படின்ற கிராமத்துல சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்தவர்கள் அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியேறணும்னு வெளிப்படையா தண்டோரா போடப்பட்டிருக்கு அந்த வெளியேற்றப்பட்ட நபர்கள் அந்த கிராமத்துக்குள் மீண்டும் வராம இருக்கிறதுக்கு தனியா ஒரு ஒரு டீமே உருவாக்கி ஒரு படை மாதிரியான ஒரு டீம் இளைஞர்களை கொண்டு உருவாக்கி கண்காணிக்கப்பட்டு வருது இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க கண்டிப்பா தொலைபேசியில் ஒரு சிறிய பிரச்சனை மீண்டும் நாம் தா பாண்டியன் அவர்களை தொடர் தொடர்பு கொள்வோம் இந்த நேரத்தில் உங்ககிட்ட இந்த கேள்வி அதாவது நம்ம ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் கண்கூடா ஒரு ஒரு பிரச்சனையை பார்க்குறோம் காவல்துறை தான் முதல்ல ரவிக்குமார் சொன்ன மாதிரி சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை எடுத்து செல்லக்கூடிய நபர்கள் அவங்களுடைய பணியை செய்யணும் அப்படின்றது ஓகே ஆனால் அவங்க இது மாதிரியான கிராமத்துக்குள்ள போய் தங்களுடைய பணியை செய்யறதுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டியவர்கள் காவல்துறையினர் ஆனா இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வரும்போது காவல்துறையினர் தங்களுடைய பகுதியில எதுவுமே நடக்கல சட்டம் ஒழுங்கு ரொம்ப கட்டுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்றத நிறுவனல தான் அவங்க வந்து முழு முயற்சியா இருக்காங்களே தவிர இந்த மாதிரியான நபர்கள் மீது இந்த தண்டோரா போடப்பட்ட நபர் இந்நேரம் ஒரு வேலை கைது செய்யப்பட்டிருந்தாருன்னா இவங்க நம்ம ரவிக்குமார் சொன்ன மாதிரியான சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை செய்யக்கூடிய நபர்களும் கூட அந்த கிராமத்துக்கு போறதுக்கு முதல்ல தைரியம்னு ஒன்று வேணும்ல அந்த கிராமத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு தைரியம்ன்றது வந்திருக்கணும் ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல காவல்துறையினுடைய பொறுப்பு அதிகமாக இருக்குல்ல கட்டாயமா கட்டாயமா காவல்துறையினுடைய பொறுப்பு அதிகம்தான் அவங்க உடனடி நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும் ரவிக்குமார் சொல்கிறாரு தலைவர்கள் இல்லைன்னு ரவிக்குமாரே ஒரு தலைவர் தான் அவர் வந்து இந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் கெமிக்கல்ஸ் அதிகமாக கலந்து ஒரு ஆலை மக்களுடைய வாழ்க்கையை சீரழிக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர் சர்வ கட்சி தலைவர்கள் அந்த இடத்துல கூட்டிகிட்டு போய் அந்த தடுக்கிறதுக்கு முயற்சிகள் செஞ்சார் அது மாதிரியாக செய்யலாம் மறுபடியும் இதுக்கு வந்து ஒரு காந்தியோ அல்லது ஒரு பெரியாரோ தான் பிறந்து வரணும்னு இல்லை காந்தியையும் பெரியாரும் இருந்த மண்ணிலே கூட பெரியாரே வாழ்ந்த மண்ணிலே இது வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ சரி எனக்கு தெரிஞ்ச ரவிக்குமார் மறுபடியும் கூட இந்த கருத்தை முன்வைக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் சமீபத்தில் மும்பையில் இதற்கு முன்னர் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போரிட்ட அந்த மகர் மகர்படை அதனுடைய வெற்றி விழா கொண்டாடும் பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்தது அந்த நேரத்திலையும் கூட ரவிக்குமார் இந்த கருத்தை தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவிச்சிருந்தார் இதே கேள்வி நம்ம இப்போ நம்ம இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர் தா பாண்டியன் மீண்டும் நம்மோடு தொலைபேசி வாழ இணைந்திருக்கிறார் ஐயா தூத்துக்குடி மாவட்டம் புன்னைக்காயல் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தில் சாதி மறுப்பு செய்து கொண்டவர்கள் இந்த சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியேறணும் அப்படின்ற ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க தூத்துக்குடி மாவட்டம் பொன்னைத்தாயிலு சாதி திருமணம் செய்து கொண்ட ஒரு குடும்பத்தாரை பன்னிரண்டு பேரையும் ஊரை விட்டு வெளியேறுமாறு அந்த ஊர் பஞ்சாயத்தை கூடி முடிவெடுத்து தண்டோரா போட்டு அறிவித்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி தமிழ்நாட்டையே தலைகுணிய வைத்திருக்கிறது அவமானமாக இருக்கிறது இந்திய நாடு சுதந்திரம் பெற்று இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் எதை ஊக்குவிக்க வேண்டுமோ அதை கண்டு பொறுக்க முடியாமல் அவர்களை ஊரை விட்டு வெளியேற்றுகிறார்கள் என்று சொன்னால் இன்று மடியும் இந்த அடிமையின் மோகம் என்பது புரியவில்லை மூட மூட நிர்மூலத்தனம் இந்த நாட்டை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஜாதிவெறியை அடக்குவதற்கும் இந்த மனமாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கும் நாம் அனைவருமே இன்னும் கடுமையாக போராட வேண்டும் இதை செய்தவர்கள் தண்டனைக்குரியவர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய கடும் கண்டனத்துக்கும் உரியவர்கள் இவ்வளவு விஞ்ஞான வளர்ச்சிகளுக்கு பிறகும் பல துறைகளிலும் முன்னேறி இருக்கிறோம் இது ஒரு சாதாரண நல்ல முயற்சி அதை விரும்பி திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் என்றால் பாராட்டலாம் உனக்கு அனுபவம் பிடிக்கவில்லை என்றால் உன் வாயை மூடிக்கொண்டு வெளியே போகலாம் அவர்கள் ஊரை விட்டு வெளியேற்றுவது என்ற அளவுக்கு சர்வாதிகாரமாக காரியம் செய்கிறார்கள் என்றால் அரசு கட்டாயம் தலையிட்டு அதன் மீது நடவடிக்கை எடுத்தாக வேண்டும் ஐயா இந்த நேரத்துல சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ரவிக்குமார் கிட்ட பேசும்போது அவர் ஒரு கருத்தை முன் வச்சார் அதாவது இது மாதிரியான சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் செய்வதை ஊக்குவிக்கக்கூடிய அந்த சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய நபர்கள் ஒரு தலைமை இங்க இல்ல அந்த ஒரு இடம் வெற்றிடம் இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கருத்தை அவர் முன் வச்சிருக்காரு நீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க அது அந்த ஆய்வு எல்லாம் பிறகு நமக்கு கருத்துக்கள் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் நாம் இன்னும் கடுமையாக பாடுபட வேண்டியிருக்கிறது விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது என்பதை இது காட்டுகிறது இருப்பினும் குக்கிராமங்களில் சில பரவலாக அது இல்லை 
பல நகர்ப்புறங்களிலும் மற்ற இடங்களிலும் அது வரவேற்கப்படுகிறது இது சில இடங்களில் இன்னும் இந்த நோய் கிருமிகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதையும் மாற்ற வேண்டும் அதை எல்லோரும் பொறுப்பேற்று நாம் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து கட்சியில் கடந்து மனிதனை மனிதனாக்குவதற்கான ஒரு முயற்சி அதிலே அனைவரும் ஈடுபட வேண்டும் இது முடிந்துவிட்டது என்று நாம் நினைக்க வேண்டாம் இந்த முற்செடி முளைக்க விடாமல் வேறோடு பிடிக்க எரிந்தாக வேண்டும் கண்டிப்பாக தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருந்தது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர் தா பாண்டியன் அவர்களிடம் இந்த சாதி மறுப்பு திருமணங்களினுடைய உச்சபட்சம் அதாவது சாதி மறுப்பு திருமணங்களை எதிர்க்கக்கூடிய அந்த நபர்கள் உச்சபட்சமா அடுத்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்ட நபர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவது அந்த பெண்ணையும் ஆணையோ கொலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு கூட அவங்க செல்வாங்க இதற்கான முன்னுதாரணங்கள் இருக்கு தமிழகத்தில் நடந்திருக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இது மாதிரியான விஷயங்கள்ல ஈடுபட ஈடுபடக்கூடிய நபர்களுக்கு தண்டனை பெற்று தரக்கூடிய அந்த நிகழ்வில் தன்னை தொடர்ந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய எவிடன்ஸ் கதிரோடு நம்மோடு நம்முடைய செய்தியாளர் சாரதா அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் அவரிடம் சில கேள்விகளை முன்வைப்போம் தற்போது நம்முடைய செய்தியாளர் சாரதா மதுரையிலிருந்து நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் அவருடன் எவிடன்ஸ் கதிர் அதாவது இது போன்ற சாதி மறுப்பு திருமணங்களுக்கு திருமணங்களை எதிர்க்கக்கூடிய நபர்கள் உச்சபட்சமாக அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒன்று ஆணவ கொலை இந்த போன்ற ஆணவ கொலைகளை தடுப்பதற்காக தொடர்ந்து போராடக்கூடிய எவிடன்ஸ் கதிரோடு நம்முடைய செய்தியாளர் சாரதா இணைந்திருக்கின்றார் சாரதா இனி உங்களுடன் நீங்கள் தொடரலாம் எவிடன்ஸ் அமைப்பினுடைய செயல் இயக்குனர் கதிர் நம்மோடு இருக்கிறார் அவருடன் பேசுவதற்கு முன்பாக இந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மகேந்திரனுடன் நாம் உரையாடி இருந்தோம் அந்த ஆடியோ பதிவு நம்மிடம் இருக்கிறது இப்போ அவர்கிட்ட தான் வந்து ஃபார்மலான கம்ப்ளைண்ட் போயிருக்கு ஏன்னா இன்ஸ்பெக்டர் லெவலில் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து எங்களுக்கு வந்து நடவடிக்கை இல்லை என்பதால் எஸ்பியிடம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு லுபன்ஷா சொல்லியிருக்காங்க அவங்க தான் நேரடியாக முன்வந்து புகார் தெரிவித்திருக்கிறாங்க அந்த புகாருக்கு நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம அவரிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டிருக்கிறோம் அந்த ஆடியோ பதிவு நம்மிடம் இருக்குது அதை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கதிருடன் உரையாடலாம் நினைப்பாங்க <laughs> 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 காவல்துறையினரிடம் மட்டும் புகார் அளிக்காமல் எவிடன்ஸ் அமைப்பிடமும் அவங்க ஒரு புகார் கொடுத்திருக்காங்க எவிடன்ஸ் அமைப்பினுடைய செயல் இயக்குனர் கதிர் நம்மிடையே இருக்கிறார் இப்போ இந்த அந்த கிராமத்தில் என்ன பிரச்சனை நடந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பதிவு செஞ்சுருக்கோம் அந்த பேட்டிகளை நம்ம வந்து எடுத்து பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த மொத்த விவகாரத்தில் யாரெல்லாம் நினைத்திருந்தால் இந்த பிரச்சனையை வந்து உடனே சரி செஞ்சுருக்க முடியும் யாரெல்லாம் தப்பு செஞ்சுருக்காங்க அதனை சுட்டி காட்டுவேன் இருபதாம் தேதி இரவு இந்த மாதம் இருபதாம் தேதி இரவு தண்டவரோ போடப்பட்டிருக்கிறது தண்டவரோ போட்ட உடனே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியே கலெக்டரை பார்த்து அவங்க புகார் கொடுக்குறாங்க இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி எஸ்பியை பார்த்து புகார் கொடுக்குறாங்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படலை இன்னைக்கு இருபத்தி ஆறு தேதி ஆகிடுச்சு சம்பவம் நடந்து ஆறு நாட்கள் மேலே ஆகிவிட்டது ஆனால் எடுத்துருக்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கணும் ஓப்பன் ஆக இதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குது தண்டவரா போட்ட பதிவு இருக்கிறது அந்த வாசிக்கிறாங்க ஒரு பதினஞ்சு பேரை வாசித்து இவங்க எல்லாம் சாதி மறுப்பு திருமணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் ஊரில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அறிவிக்கிறாங்க அது புகார் கொடுத்து இம்மிடியேட்டாக என்ன பண்ணணும் இது சாதி பஞ்சாயத்து இது இது அப்பட்டமான சாதி பஞ்சாயத்து அந்த திருமணங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எஸ்சிஎஸ்டி குறிப்பாக தலித் இளைஞர்கள் திருமணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த கோபம் தான் அது காரணம் அதனால தான் இந்த ஜாதி பஞ்சாயத்து அப்பட்டமாக போடப்படுது எஸ்சிஎஸ்டி வழக்கு ஃபைல் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது எஸ்பிட்டு போக கலெக்டர் போக இந்த வழக்கில் வந்து எஸ்சிஎஸ்டி சட்டம் பயன்படணுன்றதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனாலும் இதுவரை போலீஸ் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணலை ரொம்ப சாதாரணமாக அவங்க பேசிட்டுக்கலான்ற அளவுக்கு ஒரு எஸ்பி சொல்கிறாரு அப்படின்னா இது அப்பட்டமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு செயலாக நாங்கள் பார்க்குறேன் இது கலெக்டர் மேலேயும் எஸ்பி மேலேயும் கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் வேண்டுமென்றே கடமையை புறக்கணித்த குற்றத்திற்காக எஸ்சிஎஸ்சி சட்டத்தில் இது மாதிரி புகார் கொடுத்தா நடவடிக்கை எடுக்காத மாவட்ட ஆட்சியர் அங்கே எஸ்பி மேலேயும் புகார் கொடுக்கலாம் என்ன செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா தீண்டாமை எங்கே இருக்கிறதோ சமூக புறக்கணிப்பு எங்கே இருக்கிறதோ இதெல்லாம் சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உடனடியாக ஸ்பாட் விசிட் பண்ணணும் 
நைன்டி ஃபைவ் ரூல்ஸில் எஸ்சிடி சட்டத்தில் இது மாதிரியான சமூக புறக்கணிப்பு சோசியல் பாய்காட் எக்கனாமிக் பாய்காட் இது மாதிரி சாதி குடும்பம் நடக்கிற பகுதிக்கு உடனடியாக விசாரணை பண்ணு அங்கு போய் ஆய்வு செய்து தீண்டாமை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கை அவர்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும் இது அப்பட்டமாக இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் இப்போ அந்த தண்டோரா போட்டது அப்படின்றது அதாவது விளம்பரம் விடுறது அப்படின்னு அந்த ஊர் வழக்கத்தில் சொல்கிறாங்க அந்த தண்டோரா போட்டது என்பது அந்த அந்த ஆடியோ பதிவு தான் இந்த விவகாரத்துக்கான முக்கியமான ஆதாரமாகும் அது என்ன என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை பார்த்து விட்டு தொடர்ந்து உரையாடலாம் எவ்வளவு அப்பட்டமாக கொஞ்சமும் கூச்சம் இல்லாமல் வேறு சாதியில் திருமணம் செய்திருக்கக்கூடிய பெண்கள் உடனே வீட்டை விட்டு அந்த ஊரை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்ற அந்த ஆடியோ பதிவை நம்ம பார்த்திருக்கோம் தொடர்ந்து எவிடன்ஸ் அமைப்பினுடைய செயல் இயக்குனர் கதிர் அவர்களிடம் பேசலாம் இப்போ நம்ம எஸ்பி அவர்களிடம் புகார் போயிருக்கு அவரிடம் நம்மளும் கேள்வி கேட்டிருக்கோம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ரொம்ப இன்னசென்டா தெரியாம செஞ்சுட்டாங்க இனிமேல் செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இது தவிர்ப்பதற்கும் அவங்க எதுவும் நடவடிக்கை எடுத்த மாதிரி தெரியல அங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் இன்ஸ்பெக்டர் ஆத்தூர் இன்ஸ்பெக்டர் விஜயகுமாரும் இதே பதிலே தான் தெரிவிக்கிறார் இப்ப இந்த ஆடியோ பதிவு வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு புகார் போனதுக்கு அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டரும் தாசில்தாரும் நேர்ல சென்று அந்த ஊர் தலைவர்னு சொல்றவரை நேர்ல போய் விசாரிச்சுட்டு விட்டுட்டாங்க அவ்வளவுதான் ஆனால் இன்னும் தொடர்ந்து அந்த நிர்பந்தங்கள் இருந்துட்டு இருக்கு காவல்துறையினுடைய இந்த அணுகுமுறை தெரியாம செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ற இந்த அணுகுமுறை இந்த பதில் எப்படி பாக்குறீங்க அட்ராசிட்டிஸ் ஹிட் புரோனி ஏரியாவில் லிஸ்ட் அவுட் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அதே மாதிரி அன்டச்சபிலிட்டி ஹிட் புரோனி ஏரியாலாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இங்கே ஒரு தீண்டாமை கடைபிடிக்கப்படுதுங்கிற அந்த ஒரு கொடூரமான அநீதியை கண்டு இது இன்னசென்ட் என்று சொல்வது ஏற்புடையது அல்ல அது ஒரு 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 அரசு அதிகாரிகளுக்கு மாவட்டத்தை ஆட்சி செய்கிற ஒரு காவல்துறை அதிகாரிக்கு எஸ்பிக்கு இப்படி சொல்வது வந்து அது பொருத்தமும் கிடையாது இது வந்து உடனடியாக அவர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்திருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஊருக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்றது இப்போ நம்ம இர பல திண்டாமை கொடுமையிலே பார்த்துருக்குறோம் சுடுகாடுகளில் பாகுபாடு பார்த்துருக்கோம் இரட்டை குள முறை பார்த்துருக்கோம் கோவிலுக்குள்ளே உலக நுழைய முடியாதுன்றதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் ஒரு ஊருக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்றது தான் இது முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இந்த ஊருக்குள்ளேயே யார் வரக்கூடாது இதுவே வந்து அந்த லுபர்சாவுடைய குழந்தைக்கு வந்து மருத்துவம் பார்க்க போயிருக்கிறாங்க மணிகண்டனும் லுபர்சாவும் குழந்தையை கொண்டு போய் மருத்துவம் பார்க்க போயிருக்கிறாங்க அந்த மருத்துவமனைக்கு வந்து அந்த சாதி பஞ்சாயத்து இந்த குழந்தைக்கு மருத்துவம் கொடுக்கக்கூடாது என்று மிரட்டியிருக்கிறாங்க இவ்வளவு நடந்து வந்து புகார் சொல்லப்பட்டிருக்கு எஸ்பிக்கு கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லாமல் இன்னசென்ட் அப்படி நடந்திருக்க முடியும் ஒரு ஊரே சேர்ந்து நீ இவ்வளவு எவிடன்ஸ் இருந்தோ நீ அவளை உள்ள விட மாட்டாங்க அப்படின்னாக்க இது எவ்வளவு பெரிய அநீதி நடந்திருக்கு இது சாதாரணமாக எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல தீண்டாமை கடைபிடிக்க கூடாது என்றது ஆர்டிகல் பதினேழு சொல்லுது இது எஸ்பிக்கு தெரியாதா இல்ல மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தெரியாதா எஸ்சி சட்டம்லாம் இருக்குன்றது தெரியாதா இன்னசென்ட் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவதன் மூலம் எஸ்பி இதுல மிகப்பெரிய குற்றவாளியாகிறார் கலெக்டர் சேர்த்தா நாங்கள் சொல்ல வரோம் இந்த இது மாதிரி புகார் வந்து உடனடியாக ஸ்பாட் விசிட் பண்ணணும் மணிகண்டன் அந்த தண்டாரா போட்ட அந்த ஆடியோ சேர்த்து தான் கொடுத்திருக்கிறார் புகார்ல இணைச்சு தான் கொடுத்திருக்கிறார் எஸ்பி நம்ம கிட்ட பேசின அந்த ஆடியோ பதிவுல எனக்கு ஆடியோல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்றார் அது பொறுப்பற்ற பதில் எவிடன்ஸ் இருக்கு செக் பண்ண வேண்டியதான தெரியாத அளவுக்கு நீங்க எதுக்கு மாவட்ட ஆட்சி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் இருக்கீங்க அந்த மாவட்டத்துக்கு இதுல தேசிய எஸ்சிஸ்டி ஆணையம் இமிடியேட்டா சோமோட்டு எடுத்து ஸ்பாட்டுக்கு வரணும் 
என்ஹெச்ஆர் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிட்டி சோமோ எடுத்து ஸ்பாட்டுக்கு வரணும் இது இது சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இன்னும் சொல்ல போகிறேன் இது ஒரு கிறிஸ்துவ கிராமம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிஷப் என்ன பண்ணுறாங்க அப்பட்டமாக நம்ம வந்து சாதி இந்துக்கள் மேலே மட்டுமே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமே இது சாதி கிறிஸ்துவர்கள் சேர்ந்து இது அப்பட்டமான வன்முறை செஞ்சுருக்கிறாங்களே அந்த டயசிஸ் என்ன கத்தோலிக்க டயசிஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அங்கே நம்ம அவர்களையும் தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்தோம் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கே உங்கள் கவனத்துக்கு வந்திருக்கா இது என்ன நடந்தது அப்படின்னு ஃபாதர் கிஷோக்கிடம் கேட்டிருந்தோம் நான் ரெண்டு நாட்களாக ஊரில் இல்லை என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி தொலைபேசி இணைப்பை வந்து துண்டித்து விட்டார் இன்னொரு விஷயம் இதில் ஊர் தலைவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த செல்வராஜ் இது சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாடு அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறாருன்னா அருந்ததிய மக்கள்லாம் இருக்காங்களே துப்புரவு பணிகள்லாம் செய்கிறாங்க அவங்களெலாம் ஊருக்குள்ளே தானே வச்சுருக்கோம் எனவே இது சாதி பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு ஒரு காரணத்தை சொல்கிறார் இதை ஏற்றுக்க முடியுமா இல்லை இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பிரிகிற போது பாகிஸ்தானில் சொன்னாங்களாம் தலித்துகள் மட்டும் இங்கே இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு ஏன்னா அங்கே இருக்கிற மலை தாழ்றதுக்காக அதே நிலை தான் இங்கேயும் இருக்கிறது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து அவன் கு குப்பல்ல வரான் ஊரை தூய்மை பண்ணிக்கு வரான்றதுக்காக அருந்திரு வராங்கனாக்க அது வந்து அதை அப்படி சொல்ல முடியுமா அப்போ இது எவ்வளோ ஒரு கேவலமான ஒரு பார்வை இது துப்புரவு பணியாளர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை அகற்ற வந்து வர நபர்களை உள்ள விட முடியும் உள்ள விடாமல் போனால் ஊர் நாறிடும் அதுக்காக தான் நீங்கள் உள்ள விடுறீங்க ஆனால் ஒரு ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட அதுவும் குறிப்பாக இதில் பார்க்கணும் இது வெறும் காஸ்ட் மட்டும் இல்லை ஜெண்டரும் இருக்குது ஆண்கள் திருமணம் சலப்பு கலப்பு திருமணம் செய்து கொண்டால் உள்ளே இருக்கலாம் பெண்கள் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்டால் வரக்கூடாது அந்த மீனவ பெண்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய மீனவ பெண்கள் சாதி மறுப்பம் திருமணம் செய்து கொண்டால் ஊரில் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்வது எவ்வளோ பெரிய ஒரு மோசமான அபாகரமான செயல் அந்த அந்த ஊர் கம்யூனிட்டி முடி முடிவெடுத்திருக்க வேண்டாம் ஆமாம் இது மோசமான செயல் சொல்லிட்டு பஞ்சாயத்து தலைவர் சொல்கிற எல்லா விதமான நியாயத்தையும் எஸ்பியும் கலெக்டரும் பிரதிபலிக்கக்கூடாது இப்போ நம்முடைய இந்த நேரத்தில் இந்த ஊர் தலைவர் என்று சொல்லக்கூடிய செல்வராஜ் தொலைபேசி இணைப்பில் காத்திருக்கிறார் ஐயா இப்போ உங்கள் ஊரில் விளம்பரம் விட்டுருக்கீங்க வேறு ஜாதியில் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கூடிய பெண்கள்லாம் வந்து ஊரை விட்டு வெளியே போகணும் அப்படின்னு இப்போ இந்த விளம்பரத்தை இந்த அறிவிப்பை திருப்பி வாங்கிக்கிறீங்களா இப்போ புகார்லாம் போயிருக்கு காவல்துறை வரைக்கும் இப்போ திருப்பி வாங்கிக்கிறீங்களா இந்த அறிவிப்பை சொல்லுங்க ஹலோ இல்ல இப்ப வேற ஜாதிய வேற ஜாதிய சேர்ந்தவங்க அதாவது வெளியூர்காரங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா வேற ஜாதிய சேர்ந்தவங்க கல்யாணம் பண்ணிருந்தா பெண்கள் அவங்க ஊரை விட்டு வெளியே போகணும்னு சொல்லி இருபதாம் தேதி விளம்பரம் விட்டுருக்கீங்க சொல்லுங்க இல்ல அவங்க எல்லாம் வெளியதான் இருக்காங்க அந்த அந்த நீங்க விளம்பரம் விளம்பரம் விட்டு அந்த ஆடியோ பதிவு நம்ம கிட்ட இருக்குது ரொம்ப குறிப்பா இன்னாருடைய மகள் இன்னாருடைய மகள் அப்படின்னு பெயர் சொல்லி குறிப்பிட்டு இருக்கு ஒரு பதினஞ்சு பேரை சொல்றீங்க அவங்க எல்லாம் வெளியே போகணும்னு சொல்றீங்க இந்த அறிவிப்பை நீங்க திருப்பி எடுத்துக்கிறீங்களா இங்க பாருங்க அதாவது இவங்க முறைப்படி தாலி ஆளுக்க இல்ல அதனால வந்து இங்க வேற சாதி ஆளுக்க இன்னும் இருக்க தான் செய்யுது ஏகப்பட்ட பேர் அவங்க மேல கம்மி தரக்கூடாதா மக்கள் <laughs> 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 மாமியாருக்காங்களை <laughs> 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 மட்டும்தானே <laughs> 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 மட்டும் <laughs> 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 
அதாவது வந்து என்ன அப்ப அப்ப ஜாதி நடிப்புல இருந்தா நம்ம வெளிய அனுப்புறீங்க ஒரு ஜாதியில பிறந்தவங்க தான் தப்பு செய்றாங்க சொல்றீங்க இல்லையா அவங்க முறப்படி முறப்படி தாலி கட்டாத ஆளுங்க வேறது நடிச்சல அப்படி ரெண்டு திருமணம் கட்டி போக்கு சரியில்லாத போக்கு கேட்டீங்களா அது போக எங்க ஊர்ல வந்து தொடர்ந்து நம்மளுடைய செய்தியாளர் ஆசிஃப் உங்களுடன் எங்க ஊர்ல வந்து எல்லாம் ஒரே சமுதாயம் சமுதாயத்துல வந்து இவங்க வந்து கொலப்புறாங்க வெளியில இல்ல ஊர் கட்டுப்பாடு என்ன சொல்லுது ஊர் கட்டுப்பாடு என்ன சொல்லுது எதை அவங்க மீறினாங்க வெளியில வெளியில என்றீங்களா இந்தியா விட்டு வெளியில இருந்து வந்தாங்களா திருமணம் பண்ணது முறையோட திரும்ப ஒரு ஏற்கனவே ஒரு திருமணம் பண்ணி விவரத்து கொடுக்கையில மறு திருமணம் சரி பண்ணிருக்காங்க அதுவும் போக்கு சரியில்லைன்னு சொல்லிதான் இந்த ஊரு மக்கள் எல்லாம் போச்சில் இருக்கு சரி அப்போ அந்த 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 உத்தரவு பிறப்பிக்க சொன்னது நீங்க தான் அந்த தண்டோரா போட சொன்னது நீங்க தான் அதை ஒத்துக்கிறீங்கல்ல செல்வராஜ் தொலைபேசி இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவரை மீண்டும் நாம் தொடர்பு கொள்ள முயற்சி செய்வோம் சாரதா நீங்கள் தொடரலாம் அந்த ஊர் தலைவரோட நம்ம ஏற்கனவே தொலைபேசியில பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுதும் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருந்தார் ஆமாம் அவங்க வெளியே போகணும் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு அவங்க போகணும் இல்லைன்னா நாங்க வெளியே போகணும் அப்படின்றதான் அவருடைய தோனியாக இருந்தது இப்போ இதுல மேலும் நான் கதிர் அவரிடம் உரையாடலாம் இப்போ இந்த ஊர் தலைவர் சொல்றதும் காவல்துறையினர் சொல்றதும் வெவ்வேறு வார்த்தைகள் இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரே துணியில இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது இப்போ காவல் துறையினர் வந்து தெரியாம செஞ்சுட்டாங்க ஒரு காம்ப்ரமைஸ்க்கு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இன்னொரு விஷயத்துல இது முரண்படுறதாகவும் இருக்குது காவல்துறையினர் வந்து இனிமேல் செய்ய மாட்டாங்கன்னு உறுதி அளிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க ஆனால் இப்பொழுது இந்த ஊர் தலைவன் சொல்லக்கூடிய செல்வராஜ் புதிதாக ஒரு காரணத்தை எழுப்புகிறார் அதாவது நாம் போட்ட அந்த தீர்மானம் கரெக்டு தான் தண்டோரா போடப்பட்டது தான் அவர்கள் வெளியேற வேண்டும் தான் ஆனால் இது சாதி அடிப்படையில் அல்ல அப்படின்னு ஒரு புதிதாக ஒரு காரணத்தை கூறி இதனை நியாயப்படுத்த பார்க்கிறார் ஒரு பக்கம் பிரச்சனை இல்லை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு காவல்துறையினர் சொல்ல பார்க்குறாங்க ஆனால் இன்னொரு பக்கம் இந்த தீர்மானம் இன்னும் இருக்கு அப்படின்றத ஊர் தலைவர் அவரே சொல்றத கேட்டோம் இப்ப வரைக்கும் நம்மிடம் உள்ளிருந்து கேமரா முன்பு வெளியேற பேச தயங்குபவர்கள் ஆனால் நம்மிடம் இன்னும் தகவல் கொடுப்பவர்கள் இப்ப வரைக்கும் எங்களுக்கு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக நீங்கள் உள்ள வரலாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு எந்த அறிவிப்பும் இல்லை இல்லை ஏற்கனவே போடப்பட்ட அந்த தண்டோரா விளம்பரமானது திரும்ப பெற்றுக்கொண்டது அப்படின்னு எந்த அறிவிப்பும் இல்லை அப்படின்றாங்க இப்ப காவல்துறையினரும் இவங்களும் இருக்கக்கூடிய இந்த உறவு இது இது என்ன கூட்டு இது எப்படி பாக்குறீங்க அந்த ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவர் சொல்ற மாதிரி தண்டாவை தண்டோராவில ஊர்ல தப்பு பண்ணினவங்க வெளியேறலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படல சாதி மறுப்பு கலப்பு திருமணம் பண்ணவங்க தான் வெளியேறலாம் சொல்லப்படுது இங்க தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப தண்டவராவ நீங்க ஒரு செய்தி சொல்லுவீங்க விளக்கம் ஒரு செய்தி கொடுப்பீங்க இந்த தண்டவராவ போடப்பட்டது இந்த ஊர் ஊர் தண்டவரா அங்கதான் நீங்க பிரச்சாரம் பண்றீங்க அதுல வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு கலப்பு திருமணம் செஞ்சவங்க நம்ம பொண்ணு எடுத்தவங்க நம்ம ஊர்ல இருந்து பொண்ணு பண்ணவங்க வெளியே போங்கன்னு தான் சொல்லப்படுது அப்ப இப்ப வந்து அவர் மாத்தி பேசுறாரு அப்ப தப்பு பண்ணவங்க யார சொல்றாருன்னா குறிப்பாக ஒரு சாதி என்பது அப்பட்டமாக தலி சமுதாயத்தை சொல்றாரு அவரு தலி சமுதாயத்து உள்ளவங்களா தப்பு பண்றாங்கன்றத அவர் சொல்ல வருகிற ஒரு ஒரு அடையாளம் அது இப்ப இதே விஷயத்தை தான் அவர் என்ன பண்றாங்கன்னா எஸ்பியும் கலெக்டரும் அதை வந்து சப்ப கட்டு கட்டுறாங்க ஆனா இதுல இதனுடைய சென்சிட்டிவ் அவங்க யாரும் புரிஞ்சுக்கல ரெண்டாவது அந்த ஊர் தலைவருக்கு இவர்கள் வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிற அதிகாரம் ஊர் தலைவருக்கு கிடையாது சட்டத்துல அப்படி இந்த பகுதிக்கு நான் வரக்கூடாது என்று யார் தடை போட்டா அது சோசியல் பார்ட்டிசிபேஷனுக்கு எதிரானது ஆர்டிக்கல் வயலேஷனுக்கு எதிரானது அது யாரையும் நீங்க இப்படி செய்ய முடியாதுன்றது சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது அப்படி வெளியேற்றப்பட்ட <laughs> கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒயிட் ரிப்போர்ட் ஒன்று அனுப்பணும் சீஃப் செக்ரட்டரிக்கும் டிஜிபிக்கும் அனுப்பணும் இதுதான் உடனடியாக செய்ய வேண்டிய வேலையாக நாங்கள் பார்க்குறோம் 
அசிஃப் கேட்டிருப்பீர்கள் இப்போ புகார் கொடுத்தவங்க சரியான நபர்களிடம் புகார் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் அந்த இடத்திலிருந்து என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை கதிர் அவர்கள் கூற கேட்டோம் இந்த நேரத்தில் லுப்ரின்ஷா கூறிய ஒன்று மட்டும்தான் நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது நான் எனது வாழ்க்கையை நான் மனதார தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் எனக்கு யார் பிடிச்சிருக்கோ அவரை வந்து திருமணம் செஞ்சிருக்கேன் இதில் என் குடும்பத்திற்கு பிரச்சனை இல்லை அவரது குடும்பத்தினருக்கு பிரச்சனை இல்லை எங்கள் இரண்டு குடும்பத்திற்கும் பிரச்சனை இல்லை எங்க இரண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை இல்லை என்ற பொழுது இந்த ஊர் சாதி என்பது யார் இவர்களுக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறார் அந்த கேள்விதான் ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக நாம் அனைவரும் இந்த நேரத்தில் எழுப்ப வேண்டியது என்று நினைக்கிறேன் அசிஃப் உங்களுடன் கண்டிப்பாக சாரதா லுப்ரன்ஷா எழுப்பக்கூடிய அந்த கேள்வி என்பது வெறும் லுப்ரன்ஷா எழுப்பக்கூடிய ஒரு கேள்வி கிடையாது ஒரு சிறந்த சமூகத்தை படைக்க விரும்பக்கூடிய ஜனநாயகத்தை விரும்பக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்களும் எழுப்பக்கூடிய கேள்வி இந்த கேள்விக்கு யார் பதில் சொல்வது என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று இது போன்ற ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது உடனடியாக தலையிட்டு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது இது போன்ற எதிர்காலத்தில் நடைபெறாமல் தடுப்பதற்கான ஒரு தொடக்கமாக அமையும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் காவல்துறை இப்படிப்பட்ட ஒரு தாமதம் காக்கின்றது அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது எனக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் முதலிருந்தே இதை வந்து ஜாதி மறுப்பு திருமணம்னு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க இது கலப்பு திருமணம்னு வேண்டி தான் நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் வந்து இந்த ஜாதி வெவ்வேறு ஜாதியை சேர்ந்த இருவர் திருமணம் செய்து கொள்வதனால் சாதி அழிந்து போவதில்லை அதில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலும் ஆணுடைய ஜாதியை தங்களுடைய குழந்தைகளின் ஜாதியாக குடும்பத்தினரின் ஜாதியாக அப்படிதான் வந்து அவங்க வரையறுத்துக் கொள்கிறார்கள் இருவருடைய விருப்பம் தான் எங்கேயுமே சமுதாயம் சமுதாய தலைவர்கள் அப்படின்னு செல்வராஜ் சொல்றாரு அதெல்லாம் எதுவும் உள்ள வர்றதுக்கு வழியே கிடையாது அப்படி வந்தால் அது வந்து மிகப்பெரிய தவறு சட்டவிரோதமான செயல் அவர் சமூக போராளியான கதிர் வந்து மிக சிறப்பான கருத்துக்களை சொன்னார் அவர் வந்து நான் சொன்னதையே தான் அவரும் சொல்கிறாரு உடனடியாக இது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் இவ்வாறு செய்தவர்கள் வந்து கைது செய்யப்பட வேண்டும் அது மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கும் வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் மீண்டும் அங்கு குடியேற்றப்பட வேண்டும் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும் இதெல்லாம் தான் உடனடியாக செய்ய வேண்டியது இதுக்கு அப்புறமேல் வந்து எஸ்டி எஸ்டி ஆக்டில் நீங்கள் வந்து கேஸை போ ஃபைல் பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது அந்த கமிஷன் வந்து இந்த இடத்த பார்க்குறது ஒன்று இருக்குது அப்புறம் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்து இந்த இடத்த பார்த்து அவங்க வந்து செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கைகள் இருக்குது சமூக தலைவர்கள்னு சொல்லிக்கிறவங்க சர்வ கட்சி தலைவர்களும் அங்கே போய் இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் செய்கிறது தவறு பிற்போக்கானது அப்படின்னு மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் இவ்வளோ விஷயங்கள் செய்ய வேண்டிய இருக்குது இது வந்து காவல்துறை நடவடிக்கையால் மட்டும் முடிவதல்ல ஆனால் காவல்துறை நடவடிக்கை ஒரு தொடக்கமாக இருந்திருக்கும் அந்த தொடக்கத்தை வந்து அவர் மகேந்திரன் வந்து உடனடியாக இந்த மாதிரி வந்து சாதிய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு ஒரு சிறப்பு சட்டம் இருக்கு சாதிய வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் இருக்கு இந்த சட்டத்தின் கீழே நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு ஏன் வந்து தயங்குறாங்க காவல்துறை இல்லை கட்டாயமாக எடுக்கிறாங்க அதுக்கு தனியாக ஒரு டிஎஸ்பி இருக்கிறாரு அவர் வந்து மகேந்திரனுடைய கண்ட்ரோலே கிடையாது அது தனி டிஎஸ்பி அது சோசியல் ஜஸ்டிஸ்னு சொல்லிட்டு இப்போ காவல்துறைக்குள்ளே தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது சமூக நீதியை வலியுறுத்துகிற ஒரு துறைன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த துறையை சேர்ந்தவர் டிஎஸ்பி ஒருத்தரை இந்த வழக்குகளில் டிஎஸ்பி தான் பதிவு செய்யணும் விசாரிக்கணும்னு இருக்கு ஸோ அவர் வந்து உடனடியாக களத்தில் இறங்கணும் அது மகேந்திரனையே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணுன்றது இல்லை அப்புறம் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கலெக்டர்கிட்ட தான் போய் லுப்ரன்ஷா முதல்ல பெட்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் அவரும் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து விசாரிக்க சொல்லி அவங்களுடைய ரெவன்யூ ஆஃபீஷியல்ஸ் இருக்காங்க விஏஓ வந்து அடிப்படையான ஒரு உறுப்பினர் கிராம லெவலில் இருக்கிறவர் அவர்கிட்டையாவது ஆர்டிஓ கிட்ட பிடிஓ கிட்ட வட்டார அலுவலர் இது மாதிரி இருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்லி இதை வந்து விசாரிக்க சொல்லி இருக்கணும் அதனால் அரசு இயந்திரம் என்பது இந்த வழக்கை பொறுத்த அளவிலும் இந்த செயல்பாட்டை பொறுத்த அளவிலும் வந்து துரிதமாக செயல்படவில்லை அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்துக்குரிய செய்தியை தான் நம்ம வந்து இதில் பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக அது ஒரு மிக வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகாவது உடனடியாக காவல்துறை தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பார் என்பதை நாம் நம்புவோம் இது தொடர்பான பல்வேறு தகவல்களை மதுரையிலிருந்து நம்முடைய செய்தியாளர் சாரதா வழங்க கேட்டோம் அதே போல் நம்முடைய அரங்கத்தில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்க முன்னாள் டிஜிபி திலக திலகபதி அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் ஒரு துணிந்த சொல் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி Thank you.